Здравствуйте! И снова новая версия Автока 2013. Встречает она нас новым окошком. Это уже не мастер новых возможностей, а немножко другое окно. Где, к примеру, ссылочки на Facebook, Twitter. Здесь можно что-нибудь почитать интересно, если есть настроение. Далее, есть блог про Autodesk 360. На самом деле это новая PLM система которая подключена и к автокат, позволяющая хранить файлы, ДВЖ, обмениваться ими, совместно редактировать и так далее. Через облачные сервера Autodesk. Вам дается 1 гигабайт, и вы ими уже сами распоряжаетесь. Тут есть и различные просмотры. Можно посмотреть там какие листы на этом файле или отредактировать его в онлайн с помощью автокат vs ну наверное вы уже видели он постоянно меняется вот работает в браузере здесь есть там некоторые возможности по редактированию просмотру печати и так далее Дальше посмотрим с вами, как же этот 360 работает. В окне просто открыть, выбирайте либо 360, либо вот эту кнопочку с облаком, это AutoCAD VS, где хранятся ваши файлы, и там будут они видны, как это локальный компьютер, как будто. Сохранение то же самое, вы можете указать, куда сохранять, на какой из серверов, и будете лазить там по папкам, как будто это ваш компьютер. Далее. Здесь есть у вас просмотр видео о новых возможностях, руки там всякие, ну, которые никто не любит смотреть, как всегда. Дальше. В чем же хорошо это окно? Тем, что у вас есть список последних открытых файлов. Вы можете прямо здесь их открыть, распечатать, там, скопировать, вставить, ну, вот, создать новые или рассмотреть. Вот здесь можно файлы, предлагаемые разработчикам которые хранятся в папке sample. Ну, опять же, можно сделать галочку, чтобы это окно больше не показывалось. По интерфейсу можно сказать только одно. Изменилась командная строка. Ну, и тут добавилось несколько вкладочек, о которых мы поговорим попозже. Что же собой представляет командная строка? Это такая фиксированная полосочка, теперь прозрачная, ее можно там настраивать по-всякому. Вот, у нее есть предвыбор команд, ну, если вы, например, что-то вводите, он вам предлагает. В принципе, это было в 12-й версии, но сейчас это более красиво, с подсказками, с, со всеми, со всеми, со всеми делами. Вот. Это одна часть командной строки. Немножко изменился ее функционал. Сейчас вы увидите в чем. Во-первых, когда вы что-то делаете, то у вас автокат спрашивают какие-то дополнительные команды, под команды. Теперь вы можете просто кликнуть на них, как будто это кнопка. Очень удобно. Контекстный ввод подсвечен теперь синим. Ну, например, вводим арку. Вводим букву А на английском. Ну, все как раньше. Предыдущие команды, видите, затухают плавненько, красиво. Есть также кнопочка с выбором предыдущих команд, где будет достаточно большой список ваших последних команд. Также можно посмотреть, что вы набирали, нажав вот эту кнопочку. Ну и настроить саму командную строку. Как она будет отображаться. Там прозрачность ее, затухание и так далее. Хочется сказать, что хотя это не сильное изменение, но имея мониторы вытянутые, занимать столько места, сколько занималась старая командная строка, ну это просто кощунство. Вот, поэтому очень быстро привык к ней и с удовольствием уже в ней работаю. В этой командной строке. Ну вернуть ее обратно можно очень легко. Просто Подтащите ее край, и вот будет вам старая. Ну, видите, сколько занимает место. 
а место жалко, хочется видеть больше чертеж. Далее, ну небольшие изменения по различным командам, хотя их очень много, покажу просто парочку. Это, к примеру, предпоказ многих команд, вот, к примеру, подобие. Убираете подобие, и он вам уже показывает, что получится. Вы еще не согласились с командой, а уже вам показывается. Также работают сейчас свойства, очень много всяких примеров и так далее. Немножко изменили массивы, которые были как бы фаворитами в 12-й версии. Но была проблема в том, что нельзя было отключить аннотативность, точнее ассоциативность. Вы создавали массив и приходилось его потом взрывать. Сейчас просто можно нажать кнопочку и этого уже не надо делать. Далее. Опять, опять онлайн. Дело в том, что в AutoCAD 2013 встроили онлайн рендер на сервере Autodesk. Облачные вычисления. Здесь у нас вот маленький сценочку я такую наваял с кубиками, с цилиндриками, которые мы сейчас с вами подсветим, поставим камеру и отправим на сервер Autodesk. Хочу сказать, что э, рендер этот э, на сервере не Mental Ray, скорее всего это Array. Вот, во всяком случае, так видно по качеству картинки. Вот. И настройки у него свои. Собственно, те настройки, которые вы делаете в сцене, это материалы, освещение, сама геометрия, расположение камер. Это все делается в автокаде. А настройки рендера вы будете указывать в тот момент, когда будете загружать файл на сервер. Там они будут свои. Собственно, застройок там особо никаких нет, там только хорошо, плохо там и так далее. Немножко поставим камеру. Настроим экспозицию. Во всяком случае, эти настройки влияют на результат на сервере Autodesk. Сохраняем файл, потому что мы будем загружать через браузер. И нажимаем кнопочку рендер здесь у нас в браузере можно указать файл revit и автокат указан файл автокат у нас он маленький простенький вот настройки здесь просто выставляйте качество какое вам нужно среда ну, это так hdr скорее всего преднастроенный Качество визуализации высокое. Что вы получите в конце? JPEG. И нажимаем рендер. Проход какое-то время. И так понимаю, в зависимости от загруженности сервера. Где вам предлагается результат? Один результат это наша установленная камера, второй это. Просто общий вид, как он был в момент сохранения файла. Ну, видите, что это простенькая сцена, без материала, без ничего. Там сзади какой-то порт, который мы выбрали. Какие-то размытые экраны. Ну, собственно, вот такой новый рендер в AutoCAD, который можно делать даже на слабых компьютерах. Есть еще вот одна такая вкладочка, которую я рассказал, пока мы с вами разбирали окно. Приветствуем. Это загружаемые команды в AutoCAD. Ну, по сути, кто знаком там с продукцией Apple или Android, это какой-то маркет. Autodesk Market, где вы можете некоторые команды, которых, к примеру, нету у вас в AutoCAD, а вам не хотелось бы их восстановить, можно здесь поставить. Многое бесплатно, платных пока не видел, но я думаю появится. Скорее всего будет так распространяться 
различные бонус-паки бывшие, вот, приложения и так далее. Здесь еще какая-то команда, которую вы можете себе установить. Здесь у меня перевод автоматически стоит. Можно почитать, о чем она. Посмотреть скриншоты. Ну, думаю, скорее всего, это уже будет будущее. Изменились немножко команды редактирования 3D. Собственно, дальше мы будем разговаривать в основном о трехмерном автокаде. Но прошу не выключаться остальных. Итак, команда «Вытянуть» изменилась. Раньше ее редактировать нельзя было. Она просто вытягивалась, вставались какие-то абстрактные объекты. Теперь эти объекты можно редактировать. Мало того, можно указывать несколько плоскостей одновременно для выдавливания. Вот так, видите, раз, два. Все красиво. Хорошая команда, удобная. Стала еще лучше. Вот эта команда меня особенно порадовала, потому что я давно запрашивал Autodesk, чтобы такую команду установили. Аналог есть в мае. Вот, кто читал блог мой, видел этот запрос. Я вот ссылал на сайт Autodesk. Он позволяет рисовать на трехмерных объектах. Покажу на плоскостях. Ну, на самом деле рисует на всем чем угодно. И на мешах, и на солидах. Ну, вот такая форма у нас. Сейчас мы сделаем посечением. Лофт. Вот. Выбираем команду. И нам предлагается вариант. Сделать линию, как бы секущую этот объект. Ну, вот горизонтальная. Можно переключиться. Точнее, было вертикально переключиться в горизонтальную. А также можно... Ну, вот видите, получился сплайн. Вот. А также можно рисовать любую фигуру сплайном прямо по поверхности. Это мне очень порадовало. Убираем здесь по точкам. И создадим с вами такую штуковину. Применение этой команды масса просто. Замкнуть. Как видите, получился вот такой веселенький сплайн прямо на поверхности этого объекта. Ну, теперь мы подходим к самому интересному, самому главному, что появилось в Автокад 2013. Этого ждали, ждали и дождались. Итак, вот у меня есть старенький-старенький файл с панельным домом. Вот здесь все там панельки разрисованы, только оболочки. Внутри пока ничего нету. Но это сильно не становит. Во вкладке Without можно выбрать либо сцену AutoCAD, либо из приложения Inverter нужные вам объекты. Выбираем объекты наш дом. Причем дом без дорожек, но только основной дом. Что немножко он задумался, ну да ладно. Итак, выбираем объекты, исключаем дорожки. Дальше у нас спрашивают, где мы будем размещать, на каком листе. Ну, мы согласимся, что на листе 1. Нажимаем кнопочку Enter. И AutoCAD нам предлагает установить один из видов в нужное нам место. Это основной вид. Можно поменять его на другой какой-нибудь. 
Вот. Дальше подтверждая, вы расставляете относительно этого вида другие виды этого объекта. Это не вьюпорты. Хочу сразу заметить. Вот нам то, что мы установили, будет вполне достаточно. Остальные виды нам не нужны. Подтверждаем. Автокад из э, этой трехменной модели сейчас нам создаст 2D виды. Задумался. Файл большой. Но здесь я перемотку не использовал. Для того, чтобы показать все наглядно, как оно есть в жизни. Итак, получились у нас с вами чертежи. С невидимыми линиями пунктирными. Можно переключить масштаб. Вот как у вас интересует. Если вы будете передвигать основной вид, будет передвигаться и дополнительные виды. Так, чтобы все оставалось на оси. Вот. Если мы отредактируем основной вид, то отредактируются остальные. Также можно добавить еще один фасад, пример, вот, который у нас не хватает, четвертого. Видите, это другой фасад. Подтверждаем. Давайте отредактируем этот вид, чтобы он был только видимой линией. Это уже больше похоже на чертежи. Здесь можно поменять различные виды визуализации, масштаб и так далее. Посмотрим, что он нам построил. Ну, вот такие чертежи из трехмерной модели. Естественно, редактировать трехмерную модель здесь будет тоже меняться. И можно один из видов, если он не основной, поменять на какой-нибудь другой. Например, вот этот с заливками сделать вот, чтобы он был такой красивенький. Горит кнопочка автоапдейт, обозначающая, что виды будут меняться автоматически. Самое-самое главное, что здесь появилось, это разрезы и узлы. Вы можете, указав нужный вам вид, сделать любой сложный или простой разрез этой трехмерной модели. Указывайте, где будет разрез, в какую сторону. Автоматически автокад создает вид этого разреза. При этом хочется отметить, что обозначение, там, в данном случае разрез АА, будут также написаны на виде. И изменения, к примеру, маркировки там, на виде или в обозначениях автоматически меняются везде. Также написан масштаб. Ну, это все настраивается. В штриховочке можно указать, какие будут в разрезе. Вид и так далее. Если мы с вами просто поменяем обозначение, оно мгновенно меняется и на маркировке. Можно установить свой масштаб. Вот, штриховки появились в более крупном масштабе. переместимо так можно создать и узел вида помимо разреза указывайте какой вид вас интересует узел также все сделано с маркировочками как видите там вот сейчас предлагается какие виды узлов там вот с какими обрывами Мы соглашаемся с вами сейчас И получаем вид узла, также с маркировкой, с указанием масштаба и так далее. Если вы переместите обозначение узла, все мгновенно меняется. При слове того, что файл достаточно большой. Если вы также поменяете разрез, там добавите там, более сложно сделайте его, либо просто передвинете. 
Все меняется автоматически. У всех этих обозначений есть свои новые стили. Есть стиль обозначения разреза, который вы можете перенастроить, создать свой, как вам хочется, при каких масштабах и так далее. Ну и также есть стиль обозначения узла. Как он будет отображаться, устанавливаться, отображаться, что будет писаться. Вот можете поля какие угодно туда вставить обозначение давайте испробуем эту технологию дорисуем к примеру какую-нибудь антенку на крышу нашего здания дело в том что я указал объект и если я создаю новый объект его надо указывать дополнительно. С одной стороны это плохо, с другой стороны хорошо. Вы можете создавать из одной трехмерной модели несколько вариантов, к примеру, там, с различными сборками, там, кусками, там, одну секцию, две секции. Там, я вот видел мебель, деланную при такой технологии. Очень удобно. Итак, нажимаем кнопку «Редактировать вид» и здесь есть кнопочка «Добавить элементы в существующий набор». Соглашаемся. Автокат думает. Появляются антенки. И громкие аплодисменты. Вы можете установить размеры. которые имеют хорошую ассоциативность с, этой, с этими видами трехмерными. Если вы измените 3D-объект, то все потрясающе поменяется. Опа. И размер поменялся, и чертежи все поменялись. Красота. Но на этом все вкусности не заканчиваются. И напоследок для тех, кто не любит 3D, я оставил очень сладенькое. Одну маленькую кнопочку, на мой взгляд, она потрясающе удобная и необходимая, которая всегда хотелось иметь в автокаде. Это кнопочка плюсика, которую вы видите внизу. Итак, вы видите, я поставил размер на прямоугольник. У меня горит кнопочка «плюс». Если я удаляю размер, у меня теряется ассоциативность, автокат начинает мне предупреждать вот таким желтеньким квадратиком с восклицательным знаком. Это очень удобная вещь. Если ваши размеры что-то где-то отлипли, где-то неправильно показываются, слетела ассоциативность 3D элементов, что-то потерялось, вы всегда сможете очень быстро найти неисправность. На практике показало, что это нововведение просто мечта. Итак, мы создадим простенький вид с вами, прямоугольника. Поставим размер. И прямоугольник грохнем. Ну или просто подвинем. О, помните, меняется. Теперь мы удалим его. Видите, он показал красным, что что-то исчезло. И восклицательный знак, что что-то поломалось.